While the Russian aggression in Ukraine rages on, refugees, most of whom are women and children, have found comfort in Europe. Local and regional leaders have stepped in once again, this time to provide a safe place for Ukrainian children through camps organized across European cities and regions. An act of solidarity that offers a sense of normality to some of the millions of Ukrainian children whose lives have been shaken by the war. The Bavarian Youth Exchange Foundation, in cooperation with the German Youth Hostel Association, Landesverband Bayern and the Association of Russian-Speaking Youth in Germany, UNOST, Landesverband Bayern launched a program called Language Encounters, which brought together Bavarian and Ukrainian youths. In total, eight summer camps were organized, with programs of each camp including sport and creative activities. This enabled the young people to get to know a new language through a fun method. Melanie Hummel, Bavarian State Minister for European Affairs and International Affairs and Chairwoman of the Board of Trustees of the Bavarian Youth Exchange Foundation, spoke to us about the aim of the camp. In ganz Bayern finden gerade Sommercamps für junge Menschen aus der Ukraine statt. Und ich finde das so wichtig, dass sich die jungen Menschen aus Bayern und der Ukraine begegnen können, dass sie miteinander auch sich austauschen können, dass sie die, die gegenseitig die Sprache lernen können. The Pomorski region in Poland, with the support of the Polish Scouting and Guiding Association Gdansk branch, hosted children from Ukraine in Vinyet. During their stay, Ukrainian children had the chance to discover Polish culture and share their traditions with their peers from Poland, spending quality time together, making new friends, resting and enjoying the summer. We spoke to Mieszysław Struk, Marshal of the Pomorski region and member of the EPPCOR group who organized this summer camp. Kilka miesięcy temu, chairman Komitetu Regionów poprosił członków Komitetu Regionów o to, abyśmy zwrócili uwagę na potencjalne możliwości organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z Ukrainy w swoich regionach, w swoich miastach, czy też w swoich okręgach wyborczych. Ja też postanowiłem, aby wykorzystać wolne środki, które pozostały nam, zwłaszcza po wybuchu wojny, po napaści Rosji na Ukrainę, z programu Polska Rosja, żeby one właśnie były dedykowane już nie na projekty realizowane w Rosji, ale na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z Ukrainy. The Wielkopolska region in Poland hosted children from Kharkiv region. During their stay, Ukrainian children had the chance to participate in sport and art activities as well as visit cultural centers. We spoke to Marek Bosniak, president of Wielkopolska region and member of the EPPCOR group, who organized this summer camp. Cieszę się, że udało nam się sprowadzić do Wielkopolski nadzwyczajną grupę 80 młodych Ukraińców, dzieci w średnio wieku 12 lat, które dzięki takiemu turnusowi pobytowemu w Wielkopolsce, pełnemu najróżniejszych atrakcji, mogły na jakiś czas opuścić tereny, które są cały czas zagrożone ostrzałem, cały czas w bezpośrednim zasięgu działań wojennych. Myślę, że to bardzo ważne dla ich zdrowia psychicznego, że będą mogły spędzić spokojnie czas poza obwodem harkowskim, poza tym miejscem, które na co dzień nie jest w pełni bezpieczne. Obok tych działań, które dotyczą przyjęcia tej dużej, ponad 100 tysięcznej grupy kobiet i dzieci, które przebywają na stałej Wielkopolsce, taka pomoc dla tych, którzy cały czas mieszkają na terenie Ukrainy, na tym terenie cały czas podlegającym działaniom wojennym, myślę, że jest też bardzo istotna i ważna. Sądzę, że to jest działalność, która powinna być kontynuowana we wszystkich miejscach w Unii Europejskiej. Wielkopolska tutaj zrobiła pierwszy krok, myślę, że nie ostatni. The Maramuresh County Council in Romania, together with the Association of Cities in Ukraine, the Maramuresh Prefects Institution, the Maramuresh Inspectorate for Emergency Situations, YMCA Romania and YMCA Bayamare have organized a camp for Ukrainian children from conflict zones in Donetsk, 
Kharkiv, Mikhailov, and Butcher. During their stay, Ukrainian children had the chance to participate in sports activities as well as visit cultural centers. They visited the Bayamari Museum of Astronomical Sciences, where in the Planetarium Dome, they watched a presentation of the constellations and the movie Satellix in Ukrainian. They also visited the Village Museum, as well as the old center of the Bayamari Municipality, where they could admire the historical ruins and Stephen's Tower. The children also enjoyed themselves through a series of activities such as Olympic Games, dance battles, archery, talent shows and team challenges. At the end of the camp, each Ukrainian child received a small gift. Yonel Ovidiu Bogdan, president of the Maramurish County Council and member of the EPPCOR group who joined the camp, told Ukrainian parents and children that Maramuresh stands with Ukraine and the Ukrainian people and that the county will continue to play an active role to ensure a better future for Ukraine and its people. EPPCOR members have already organized summer camps in Nîmes, France, Bavaria, Germany, and in the regions of Wielkopolska and Pomerania in Poland. The costs of the camps are footed by the EU municipalities and regions participating, together with public, private, and civil society partners. The president of the Association of Cities of Ukraine and mayor of Kiev, Vitaly Klitschko, congratulated the cities and regions that organized camps in the European Union for Ukrainian children, saying that this is an act of solidarity that provides a sense of normalcy to some of the millions of Ukrainian children whose lives have been upended by the war. Meanwhile, cities and regions remain committed to contribute to the reconstruction of Ukraine, to give these children a better future.